saya nggak pernah pulang maka sebutannya bang Toib. Ya, <laughs> Halo tapi ya, Toib. Ya, ya. Halo tidak Toib. Sahabat Sonify, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Cek, cek, cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillah mau ada um, buka bersama dan juga kajian bersama yang memang insya Allah rutin dilakuin buat keluarga Sonify sama tim Sonify juga di sini. dan paling hanya mengundang beberapa kerabat dekat aja gitu nanti insya Allah ada kajian dari Ustadz Bendri yang insya Allah bermanfaat oh, banget buat kita semua dan juga abis itu kita buka puasa bersama jadi ikutin hari ini bagaimana oh, di luar juga boleh uh, kan? keseruan buka bersama kita dan kajian kita hari ini oke okay? Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Eh, alhamdulillah. Mana sih pas? Pas lagi ngaji. Oh, insya Allah. Ini puasa lancar ya, Nana ya. Alhamdulillah. Ibu punya. Ibu hari ini seharian. Alhamdulillah. Hari ini seharian. Hari ini lagi padat Ustaz ya? <laughs> iya, nanti ya, habis ini di BI, Bank Indonesia Makanya paling bus <laughs> mimpin sholat sini Iya, nah, oh. ya, boleh lah <laughs> so, Soalnya itu tadi Tapi teman-teman di BI sih udah kondisin kalau telat ininya m- mungkin khotbahnya habis taraweh Oh gitu. Tadi mereka udah bilang apa oh, set kalau misalnya. Di Sudirman langsung apa? Bukan, yang di kompleknya. Oh, di komplek ya. Yeah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah um, hari ini kita bisa kumpul lagi di sini insyaallah. Nanti kita akan buka puasa bersama dan juga Kita belajar bareng sama Ustadz Bendri yang insya Allah banyak banget insya Allahnya manfaat yang kita dapat hari ini gitu Dan semoga bisa menjadi kebaikan buat kita semua ke sore hari ini Langsung aja um, Ustadz Bendri izin kembali dimulai Ustadz Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah rabbana atina min ladunka rahmah Wahai lana min amrina rasyada Rabi serah li sadri Wa yasiril amli wahlul uddatam milisani Yafqahu qawli wa ba'ad Kekuatan iman azab mula jami'an Yang kami menggunakan hormati Kami cintakan Allah Masoni Dan juga Pak Fairus Lagu Saibul Bait Juga buat para bunda, para ayah para tamu undangan, kakak beradik di keluarga besar, Sony dan juga Mbak Virus. Alhamdulillah di hari ini innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhwaikum maka perbaikilah, damaikanlah hubungan di antara kalian. 
Jadi muslim yang baik Yang menjaga lisannya Saat berbeda dengan yang lainnya Selagi yang berbeda itu pun Punya alasan yang kuat Karena Perbedaan Adalah sesuatu yang Setelah terjadi bahkan hingga hari kiamat Birrifa iwal banin Birrifa iwal banin Semoga rukun-rukun Dan banyak anak ya Semoga rukun-rukun Dan banyak anak ya Maka langsung Akil spontan memprotes dan mengatakan La taf'alu dalik Jangan bicara Omongan itu Jadi doanya Terdengar baik Tapi akil memahami Bahwa yang dibutuhkan Bukan rukun dan banyak anak Dalam pernikahan Maka dia bilang jangan ucapkan itu Jangan katakan itu Maka bertanya kawannya lagi Ya Abu Yazid. Terus kami harus bicara apa Kami harus doakan apa untuk kamu Maka beliau katakan Qul barakaulakum wa barakaalaikum kadadikan Umar Maka ucapkanlah keberkahan atasmu Dan atas orang sekitarmu Ya demikianlah kita diperintahkan oleh Nabi Maka hadis ini Sejatinya mengajarkan Bukan berarti tidak boleh mendoakan rukun Bukan berarti tidak boleh mendoakan punya keturunan Tapi di atas semua itu doakan berkah terlebih dahulu Sebab rukun kalau tidak berkah Khawatirnya kayak Abu Lahab dan istrinya Rukun Tapi dia ujung rumah tangganya kemana? Ke neraka Saya sulana ronzata lahab wa mur'atuhu hammalatal hatab ya, kami lemparkan Abu Lahab ke neraka makanya berkah itu sesuatu yang membuat kita mendapatkan nikmat dari setiap yang diperoleh kita sehingga Nabi mendoakan ketika Anas bin Malik ya ya didoakan dengan kalimat Allah mabarik ya fi umurihi wa amwalihi ya Allah Berkahilah umurnya dan apa berbanyak hartanya. Jadi berkah dulu, berkah dulu baru boleh doa yang lain. Karena hidup yang berkah niscaya bahagia. Nah Allah sebutkan di dalam Al Quran contoh manusia yang hidupnya itu berkah, meskipun dipandang manusia dia apes. Menurut manusia Manusia ini apa siapa Nabi Isa? Allah sebut beliau manusia yang berkahi, tapi sebagian orang bilang apa banget jadi Nabi Isa. Udah nggak punya pasangan di dunia kan dia istrinya nggak ada, gitu. ya jomblo gitu. Kasian banget tuh orang. Menurut kita kacamata kita apa sih Tapi menurut Allah beliau adalah hamba Allah yang terpilih. hidupnya berkah. Ya. Saya ini kadang syuting sampai malam, Ustaz. Kadang sampai jam 2, kadang sampai jam 3. Kadang ya kalau udah capek ngantuk 12. Jam berapa jadi subuhnya? Saya bilang ya jangan jam 7, jam 8. Saya bilang tuh bukan salat subuh, itu salat duha pakai kunut. Jadi malu. Emang ngaruh ya, Ustaz. Ngaruh banget. Salat itu bukan hanya tiang agama Tapi tiangnya rumah tangga Pangkal dari rumah tangga bermasalah Dari salat yang diabaikan Makanya resep pertama dari Nabi Isa Di ayat 31 nya Apa kata beliau Allah wasiatkan aku untuk salat dan zakat sepanjang hidupku Resep yang diajarkan Nabi Isa sebagai manusia yang hidupnya berkah Pertama, wasiat untuk sholat Jadi sholat itu bukan tiang agama saya, tiang rumah tangga Masalahnya adalah kita ini Fokus ke sholat, fokus mengerjakan Sehingga kita lebih bertanya ke anak, ke pasangan Udah ngerjakan sholat belum? 
Padahal perintah Allah kepada kita bukan kerjakan sholat Allah tak bilang i'malu sholat Allah bilangnya aqimis sholat Tegakkan sholat Jadi sholat itu yang benar wasiat dari Allah kepada para nabi Tegakkan sholat Sholat itu mukimah Maka doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 40 Rabbi j'alni mukimah sholati Wa min Ya Allah jadikanlah aku penegak sholat Jadi Allah tidak mengajarkan Nabi Ibrahim dengan doa Rabbi j'alni mu'amila sholat Ya Allah jadikanlah aku pelaksana Karena kalau orang melaksanakan sholat belum tentu berdampak kepada dirinya Sebab musibah dalam keluarga Bermula dari kontrol diri Yang akhirnya membuat kisruh dalam keluarga Contoh Seringkali kita itu Terjadi konflik Ketika banyak pasangan Yang nafsunya tidak bisa dikendalikan Yang tidak puas dengan pasangan dia melihat ke yang lain ada yang lebih cantik Ada yang lebih mempesona Padahal sudah dilayani Atau dia punya hasrat yang tinggi Melakukan Dia belum punya yang namanya Rumah atau tidak punya kendaraan Terus dia ya Berjudi Atau dia melakukan sesuatu untuk memuaskan Kenapa dia tidak punya kontrol diri Di antara petunjuk Quran adalah karena dia tidak menjalankan hak sholat Apa hak sholat? Akimis sholat Tegakkan sholat Jadi bukan laksanakan sholat Kalau engkau tegakkan sholat Kata Allah Inna sholat tanha anil fasha iwal mungkar Surat Al-Ankrabut ayat 45 Tegakkan sholat Sholat yang tegak mencegah perbuatan fasha wal mungkar Keji dan mungkar Perbuatan fasha wal mungkar itu Mengeliputi semua kejahatan Baik fisik maupun non fisik Kejahatan fisik berkaitan dengan tangan, kaki Non fisik berkaitan dengan hati Yang punya sifat hasad, dengki, dendam Itu dibuang dengan sholat keberkahan Ustad uh, biar suami istri itu adanya keberkahan tentang rezekinya kan kebetulan aku sama suami sama-sama bekerja itu kita harus saling info nggak Ustad maksudnya kita rezeki istri ke misalkan kita dapat apa kita harus ngomong sama suami begitu pula sebaliknya dan agar di apa di dalam sebuah rumah tangga itu rezekinya itu penuh dengan keberkahan tuh seperti apa Ustad Quran masalah suami istri itu dalam surat Anisa ayat 21 ya, eh, 16 21. Wa asyiruhum nabil ma'ruf. Maka bergaullah kamu dengan pasangmu dengan ma'ruf. Makanya para ulama ngambil kesimpulannya gini, lebih mudahnya. Hubungan suami istri yang ma'ruf itu seperti kita memilih makanan. Kulumi ma fil ardi halal lan thayyiban. Makanlah apa yang di muka bumi dengan halal dan thayyib. Apa maksudnya halal dan thayyib? Sesuatu yang halal jika dalam hal ini tidak toib pasti jadi penyakit. Contoh mie instan halal, halal. tapi toib. Ya. <tuh> Kalau sering-sering dimakan apa terjadi? Sakit. Suami istri juga gitu. Istri misalnya secara hukum hartanya wajib nggak dikasih tahu kepada suami? Nggak. Halal dong. Orang kan harta aku. Harta istri, hartanya istri, atas suami ada haknya istri kan gitu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, jadi penyakit. Contoh, Mas Sony WA-an sama perempuan. Bukan urusan macam-macam, memang WA perempuan. Tapi Mbak Virus ada di sebelah. WA-an aja, bahkan tempat ponan, bercanda. Walaupun kita tahu, bukan yang kita sebut cheating, nggak macam-macam, nggak. Tapi itu halal, karena tidak macam-macam. Tapi toibnya, di samping istrinya, 
maka siapapun yang melakukan halal tapi tidak tohib jadi penyakit maka yang ideal suami istri itu konsepnya saling terbuka kecuali aib kita pernah punya dosa masa lalu nggak usah dibuka karena dosa kita cukup Allah saja yang tahu dan kita sudah bertobat saya nggak pernah pulang maka sebutannya bang toib ya halo tapi nggak toib ya tidak toib karena kita lima menit lagi udah mau buka puasa mungkin kita siap-siap aja kali ya untuk berbuka puasa kita terima kasih untuk hari ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua semoga banyak kebaikan yang kita dapat berkah pahala semuanya amin ya allah alamin sekarang kita sama-sama bersiap-siap untuk buka puasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi inspirasi nih buat keluarga ini Amin, 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 ya. Amin semuanya ya, semuanya. Ya, eh salam dulu kita bang. Ya, salam. Iya, nggak apa-apa. Mama lagi masya Allah menudah mama sehat. Iya nih masya Allah berkah hantu masih ada nih. Masih ada orang tua manfaatin banget ya. Selalu berusaha ya. Mati ikhlas. Nah, tadi pas nasihatin Ustaz. Ikhlas ya, Masya Allah. Masya Allah. Oh, kamu nih, belajar nih. Abang, abang, baik. abang, nah, abang nanti. Abang udah mulai masuk sekolah kapan? Di ini, di... Di nggak, di, di... Di SMP ya? Oh, bareng-bareng nanti sama ini. Yalah, Insya Allah. Pamit ya semuanya. Langsung ya, maaf ya nih.